Hola, hola. Hello, good evening. Hey, uh, I do really apologize. I was just in another class with other of your classmates. Perdón, perdón. Estaba en otra clase ahorita terminándola con ellos y perdón que me pasé cuatro minutitos, pero van a ser recompensados. Sí, eh, si, si ustedes me permiten, eh, podemos terminar a las 10. Eh, no, espérense, a las 10 con 5, ¿sí? Para compensar estos 5 minutos. Y lo siento, sí, tenía bastantes preguntitas y no me gusta dejar a nadie con las dudas. All right. eh, solo voy a mandar el mensaje que ya estamos acá. Bueno, creo que ya estamos todos. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias por su paciencia, paciencia a todos. I'm sorry. <ríe> gracias. Eh, mi nombre es Jennifer Valiente. Soy eh, representante de inglés corporativo. Voy a ser su facilitadora eh, hasta el 4 de noviembre. <ríe> Vamos a con las clases virtuales de 9 a 10 de la noche. Perdón que hoy comenzó un poquito tarde. Estaba terminando la clase de 8 a 9 de la noche y tenían un par de preguntitas. Y como les estaba mencionando a sus compañeros antes de que entraran, eh, no me gusta que se queden con preguntas. ¿sí? Entonces, eh, si están de acuerdo, ya me dijeron bastantes que sí. Podemos terminar la clase eh, a las 10 con... 6, digamos, 10 con 6 minutos, si no, si, si no hay ningún problema. Para compensar, por favor, y perdón, las, los minutitos que me atrasé con la otra clase. Eh, muchísimas gracias por unirse a esta... Okay. Me están preguntando cuál es el enlace, perdón, solo se lo voy a compartir. Sorry, sorry, sorry. Ok, lo siento. Eh, como les decía, para los que se acaban de unir, mi nombre es Jennifer Valiente. Hi, good evening, Néstor. Uh, mi nombre es Jennifer Valiente, soy representante de inglés corporativo. Si ustedes gustan, me pueden decir Jenny o Jennifer. No me molesta que no me digan teacher o que no me digan miss. That's fine by me. Me pueden decir solamente Jenny o Jennifer. Um, eh, como les dije, soy representante de inglés corporativo. Nos vamos a presentar rapidito, por favor, me gustaría conocerlos. De ser posible, por favor, enciendan la cámara, eh, activen la cámara para las personas que, por favor, les quiero conocer las caritas, porque ustedes ya conocieron a mí, <ríe> por favor. So, uh, we're not going to take more than 15 minutes to do this, ¿sí? No vamos a tomarnos más de 15 minutos para hacer esto. Eh, yo sé que ustedes ya han estado, ya tienen un proceso con inglés corporativo porque ya estamos en pre-intermedio, en, en la clase de pre-intermedio, eh, pero solamente quiero refrescarles acerca de los controles de Zoom, ¿sí? Eh, yo sé que la mayoría lo conoce, pero solo para refrescar, en la parte de abajo tenemos, como por aquí abajo, tenemos eh, la barra de navegación. Si ustedes se fijan, tienen la opción donde dice participantes, chatear, Compartir pantalla, reacciones y más, creo que dice. So, si ustedes quieren ver a los participantes, quieren ver cómo se llaman, eh, si han puesto su nombre completo, sus compañeros, se van para ahí. También desde ahí pueden levantar la mano cuando ustedes tengan eh, alguna duda o quieran decir algo. Porque como saben, eh, es totalmente diferente en las iglesias presenciales. En la iglesia presencial estaban todos con la manita así y nos interrumpían. Pero acá si hablamos todos, eh, hablamos dos o tres al mismo tiempo, no se va a entender lo que, lo que digamos. 
eh, puedan levantar la manita por ahí, lo cual es más sencillo para mí ubicarlos, ver quién ha levantado la mano en Zoom. Pero también si no encuentran la opción, eh, pueden levantar la manita así. Y yo los voy a ver. Si están desde el teléfono, no hay problema. Desde el teléfono les va a aparecer en participantes en su nombre un botón que dice más o que dice more, dependiendo del idioma que ustedes tienen. Y dice levantar mano o raise hand. Sí, desde la computadora, les, si tienen los participantes activos de este lado, les va a aparecer su nombre y hasta abajo va a decir eh, levantar mano o raise hand. ¿Sí? También tenemos las reacciones por acá. Si se fijan, eh, perfecto. Tenemos, por ejemplo, que estoy saludando o que estoy de acuerdo con algo. ¿Sí? Uh, voy a sacar esto. Cool. So, tenemos las reacciones también. Eh, de ser posible, por favor pongan su nombre en el... Eh, para que yo los pueda ubicar mucho mejor, porque por los primeros días me va a costar un poquito aprenderme sus nombres, so, perdón. Eh, nos vamos a presentar rapidito, no les quiero quitar mucho tiempo. Eh, vamos a comenzar por el orden que yo tengo acá en mi pantalla, si no les molesta. Como, eh, lo que quiero que me digan es su nombre, un hobby que tengan, o el lugar donde trabajan, o las tres cosas, lo que ustedes deciden. ¿Sí? Tenemos a Franklin Romero. Okay. Hello. Good evening, everyone. Uh, my name is Franklin. Uh, I like to play trumpet. This is my hobby. Perfect. That's cool, Franklin. Thank you very much. Uh, Eduardo Peña. Hi. How are you? Hi. My name is Hector. Hector. All right. Sorry. Correct. It's correct. Right. My hobby is practice Excel. Oh, that's actually very cool. Thank you very much, Eduardo. Yes. Hector, I'm sorry. Es que su nombre dice Eduardo ahí. I'm sorry, I'm sorry. Gracias, Hector. I'm sorry. It's okay. No se preocupe. Uh, Edwin Rivas. Good evening. My name is Edwin Rivas, and I like to uh, play soccer. Cool. Thank you very much, Edwin. That's actually very Thanks. cool, cool sport. So thank you. Uh, Ruth Ruano. Hi, my name is Ruth Ruano and I like to play with my kids. Perfect, thank you very much, Ruth. Uh, tenemos a Nestor Portillo. Hi, everyone. My name is Nestor Portillo. It's for me, uh, it's a big surprise. <laughs> Class. And my favorite habit, habit is prepared cakes. I like to cook. And nice to meet you. <laughs> nice to meet you too, Nestor. Thank you very much. Eh, tenemos a Veronica Ramirez. Hi, my name is Veronica Ramirez. I live in San Juan Opico and my hobby is good. Perfect. Thank you very much, Veronica. Eh, tenemos a Walter Rivera. Hi, everyone. My name is Walter Rivera. I live in San Miguel. And hey, my hobby is playing football. Perfect. So we have two people that, that love playing football or soccer. Some people call it soccer too. That both are okay. Yeah. Thank you, Walter. Uh, we have uh, Susan Racimos. Hello, good night. My name is uh, Susan Resinos. Is uh, my favorite hobby is uh, play music. Play music, cool. That's very cool. Thank you. Uh, tenemos a Susana Zabaleta. Hi, my name is Susana Zabaleta. I live in Santa, Santa Ana, and my hobby is a uh, Play soccer. Perfect. Thank you very much, Susana. Eh, tenemos and I a, have a two daughters. Two daughters. Thank you very much. Uh, yes. How old are they? ¿Qué edad tienen? Uh, and then, no, 11 and 7. Perfect. Yes. Cool. It's a cool, it's a cool age, that age. Thank you, Susana, for sharing that. Uh, tenemos a Sandra de Sanchez. 
Hello. Uh, good night. My name is Sandra De Sanchez. I like uh, to read. Perfect. Thank you very much, Sandra. Um, Alexandra Cortez. Hi, good morning. Hi, good night. My name is Alexandra Cortez. I'm 18 years old and my hobbies are watch series and movies on Netflix. Perfect. Thank you very much, Alexandra. Then we have Douglas Barahona. Hi, good evening. My name is Douglas Barahona. I like play soccer. Perfect. Thank you very much, Douglas. Ya casi tenemos a las personas para un equipo de fútbol, ¿verdad? Nos faltan dos. <laughs> All right. <laughs> tenemos a Alejandra Moreno. Hi, my name is Alejandra. I my hobby is sporty. Uh, I have um no recuerdo cómo se dice 27. 27. 27. Yes. Years. Yes. Yes, that's correct, Franklin. 10 years ago. What a Netflix. It was Channel 6. <laughs> All right. So, Franklin, please go ahead. Yeah, that's correct. We were watching movies in Channel 6. <laughs> All right, Franklin, you're on mute. Yes, yes. Sorry, sorry. That's fine. That's fine. Um, well, I watch. I was watching. I was watching movies in Channel Six. I remember that I saw Chucky uh, <laughs> when I have um twelve years, uh, ten years ago. Yeah, I remember watching Chucky too, and I was, I was very afraid of the night at that moment. <laughs> Me daba miedo dormir solita por culpa de esa película. Mis oh, primos me la pusieron cuando tenía cinco años, so you know, un, es fácil eh, meterle miedo a un niño de cinco años, right? Thank you very much, Franklin. Um, okay. Do you like to be called Franklin? ¿Te gusta que te digan Franklin? Yes. Um, um, oh. Um, you you can call me Frank. Okay. I'm Frank. Franklin. Okay, perfect. Thank you, Frank. Then we have Alfredo. I cannot see your last name. I'm sorry. No puedo ver su apellido. Alfredo. Alvarado. Ya lo vi. Ya lo vi. Uh, good night, everyone. Uh, my name is Fred Antonio. Uh, my last name is uh, Alvarado Gomez. Um, uh, I like um, read mangas or watch some the animals. Um, <laughs> sorry. It's okay. Uh, I am thirty-two years old and currently work in my old business. All right. Um, cool. Thank you very much. What is so, your business? Excuse me? You said that you have a business. Tiene un negocio? Yeah. Yeah, what is it? If you don't mind sharing. It's a restaurant. It's a restaurant, perfect. So we yes. have two cooks here. <laughs> that's cool, that's cool. All right, thank you very much. Uh, do you like to be called Alfredo or Antonio? Um, Freddy. Freddy? All right, cool, cool. Okay. All right, thank you very much, Freddy. Then we have um, Monica Abarca. Hi, Hi. Um, my name is Monica, and my favorite hobby is listen to music, and I have 20 years old. Perfect. Thank you very much, uh, uh, Monica. Do you like to be called Monica, or basically Monica? Um, or? Yes, Monica. All right. It's okay. Thank you very much, Monica. And then we have two, um, two imposters. I'm just kidding. <laughs> Tenemos dos. Dos infiltrados. Uh, tenemos a Huawei de 9 2019. <laughs> what is your name? Hello. Hi. Uh, 
my name is uh, Adonai Antonio Pino. All right. I like I like to do exercise. What What do you like? I'm sorry. Uh, to do exercise. Okay, perfect. So we have a fit guy here. That's cool. That it's actually cool. I wish I had the strength to do exercise. <laughs> All right. How do you like to be called, Adonai or Antonio? ¿Cómo te gusta que te llame? Uh, Pino, así me gusta. Pino, all right, cool. Your last okay. name. All right, thank you very much, Pino. Uh, and then we have um, Redmi Note 9. I cannot see your name. If it's possible, please change it. If you can, that's that's fine. Si no lo pueden cambiar, no hay problema. But I don't know your name, Redmi Note 9. Okay, I don't know. I don't know who he is. All right, thank you, thank you. My name is Samuel Granados. I am working in Ministerio de Hacienda. At this moment, is is a uh, working. Are you working right now? Está trabajando ahorita. Exactly. Okay, I, I'm sorry. I'm sorry. That's that's totally fine. That's that's okay. So thank you very much, everybody. I believe we already presented ourselves. Ya nos presentamos todos. Falta alguien? Oh, Stephanie. I'm sorry. I didn't see you there. Es que se están moviendo los nombres, and I'm like, okay. All right, Stephanie Pinto. Please tell me. Okay. Uh, hello. Good evening. Hello. My name is Stephanie Carolina Pinto. And you can you call me Carolina or Carol. And my favorite habit is drown. Perfect. That's actually very cool. A very a very great skill. All right. Thank you very much, everybody. It's been nice meeting you. For the new people, I mean, for the ones that just arrived. My name is Jennifer Valiente. My name is Jennifer Valiente. It's okay if you just say, if you just call me uh, Jenny or Jennifer, I don't mind. It's easier actually to call me Jenny. Si es mucho más fácil que me digan Jenny o Jennifer. No me molesta en realidad que me llamen por mi primer nombre. Eh, antes de que comencemos, me gustaría que, me gustaría saber su opinión sobre algo. Eh, I know that we are in a pre-intermediate level. Sí, sé que estamos en un nivel pre-intermedio. Pero quisiera saber si se sienten más cómodos, que hagamos la clase mitad, digamos, mitad inglés, mitad español. Por ejemplo, yo explico en inglés y luego les doy la explicación en español. O si quieren que sea toda la clase en inglés. I don't mind. No hay problema por mi No puede ser solo en español tampoco, ¿sí? <ríe> Tiene que ser más inglés que español, ¿sí? Porque eh, es para que ustedes practiquen, no solo su speaking, pero también su listening, ¿sí? Porque hay diferentes acentos a nivel mundial, se van a encontrar miles de acentos, ¿sí? So, is that okay with you? Being 50% in English, 50% in español. Okay, I think it's better, says Eduardo. Okay, yes. Yeah, mejor, así, excelente. Perfect, perfect. Sí, yes, perfect. Thank you very much, everybody. Yes, so, 50-50. 50-50. All right, and then we can... It's better than only in English. Only in English? Yeah. I mean, I don't mind doing it only in English. ¿Sí? No me, no me molesta des, eh, hacerlo solo en inglés, eh, pero tampoco quiero asustar a los demás. ¿Sí? Aquí me dicen 70 inglés, 30 español. That's actually sounds better. ¿Sí? No sé qué les gustaría a ustedes. 50% in English or 70%? In the first days, 50-50. Uh, okay, cool. So, ha thank you. So, my abuelita used to say, you said me yo. See? Vamos a comenzar. 
50-50 esta semana. La siguiente semana vamos 60-40. ¿sí? Para que ya nos vayamos a acostumbrar un poquito más. La tercera semana hagamos 70-30. ¿sí? Y en esa semana ustedes me dicen si quieren que hagamos 80% inglés o 100% inglés. Pero eso lo vamos a ver la tercera semana. ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Yes. Pero, ok, perfecto. Yes. So this week, yes, I agree. perfect. Thank you very much, everybody. So this week will be 50% uh -huh. English, 50% English. All right. So guys, in the meantime, uh, I want you to all, everybody to mute your uh, microphones, please. Sorry. Okay. So uh, because it's the first day, I'm sorry that I'm taking this long. All right. The next classes will be uh, me giving the instructions on the new practicing, ¿sí? Perdón que es la primera clase y siempre se toma un poquito más de tiempo para presentarnos, ¿sí? Pero en las siguientes clases, a mí me gusta que ustedes sean los que hablen, ¿sí? Porque si yo hablo, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Sería, no sería una clase, sino que sería lo en las universidades que les dicen uh, seminarios, ¿sí? Que ese no es un seminario, ¿all right? This is uh, you learning English, ¿all right? Este es ustedes aprendiendo inglés. So, I would like to know if everybody saw the video right. conference, no sé. That's right. El, sí, verdad. Desactivado el video. Ah. <laughs> Exacto. Y, y si ponen el video para, para, ahí, para que piensen que uno esté ahí sí, presente en la clase. Está que está hablando ahí y está <laughs> poniéndose de acuerdo porque es la primera clase, ¿no? Exacto. De lunes so, a jueves va el video conference. <laughs> That's correct. Right. No, ese no, este es de, de Insafor. Sí, no, de la seca. I think he's not talking to me. No, I don't think so. Read me, please, he off your something. microphone. It's okay, it's okay, I already did it. So, um, uh, sorry, I thought he was talking to me. I'm sorry, I was talking to myself. That was a monologue. That's not a monologue that I was saying, I'm sorry. So, guys, lo que vamos a hacer, como dijimos, eh, sí me gusta explicarles y si tienen preguntas, responderlas, pero me gusta también que sean ustedes los que practiquen, ¿sí? Porque el punto de estas videoconferencias es de que ustedes practiquen en vivo y en directo con sus compañeros y conmigo, all right? For you to practice is the only hour you have in the day so you can practice with uh, other people. Si es la única hora, eh, esperaría que no, pero si es así, no hay problema. Que ustedes pueden practicar con otras personas en vivo y en directo, right? It's very different doing it ourselves than doing it with somebody else, right? Es bastante diferente hacerlo nosotros solitos que practicarlo con alguien más, right? And now with COVID-19, it's very hard to, to get with people in a classroom, right? Con el COVID-19 es muchísimo más difícil tener a personas en, en un salón de clases, right? So what I want to know is uh, if you already started the course, uh, ya iniciaron el, el curso en línea, el, el que les mandaron uh, por correo. Yes, uh, because, yes. Yeah, I'm sorry. Raise your hand or, or a finger or a reaction uh, if you already started. Yes, thank you, Walter. Or on the chat, that's better. Yeah, all right, cool. So also what I want to know, so I can keep up, so I can keep up with you. Lo que me, lo que me gustaría también saber para que esté uh, en sintonía con ustedes. <clears throat> Thank you. Um, have you finished the first lesson, or are you in the middle of the lesson, or are you way ahead of that? No sé si ya terminaron la primera lección, o ya la comenzaron, o están más adelante que eso. Eh, antes de que me respondan. Entonces, aquí en yes. Um, este curso no hay como un límite de lo que ustedes pueden hacer diario. Si sí, ustedes ya lo saben, creo que ya llevan un proceso con inglés corporativo. Sí, si ustedes tienen el tiempo y si no, y si no tienen un proceso con ellos, no se preocupen tampoco. Sí, si ustedes tienen el tiempo, digamos que son como flash, sí, así y terminan el curso en un día, no hay problema. Eh, si ustedes se toman las cuatro semanas para terminar el curso, no hay problema tampoco. Si ustedes se toman dos semanas para terminar todo lo que está en línea, tampoco hay ningún problema. Sí, acá ustedes es a su ritmo, no es como otros cursos donde ustedes 
no sé si han llevado algunos otros cursos en línea que por semana van bloqueando el contenido y hasta la siguiente semana pueden ingresar el siguiente contenido. Acá no. Si ustedes tienen el tiempo, por ejemplo, si el fin de semana ustedes quieren adelantar dos secciones, lo pueden hacer y no hay ningún problema, no hay amonestación. ¿Sí? Eh, aquí es a su ritmo. Solo asegúrense de terminarlo antes del 4 de noviembre porque ese día se cierra eh, el aula virtual. ¿Sí? Eh, y de igual manera, todas las clases las tenemos de lunes a viernes, de 9 a 10. Probablemente sea de 9 y 5 a 10 y 5. So I'm sorry, porque tengo otra clase exactamente terminando a las 10. Pero siempre les voy a reponer la, la, los minutitos si ustedes me lo permiten. All right. So, uh, thank you very much. So, uh, time is perfect for me. Perfect. What is my first time? Okay, if it's just first time, that's totally fine. Si es su primera vez acá en, en, en inglés corporativo, no hay ningún problema. So, uh, como les decía, ustedes pueden llevar a su ritmo el curso. Um, ya vi que varios entraron, entonces quisiera saber más o menos hasta dónde han llegado. Uh, levanten la manita y me dicen. Or like this, if you don't have the hand. No, yes, no. Okay, I put on For the moment, only, only just um, check the platform. And okay. I don't, I don't make uh, uh, don't, uh, one exercise. Okay, no worries. No hay problema. No, no hay problema. No se preocupe. Uh, I start today. You started today, Walter. Perfect. Good afternoon, and I make to uh, section one point five. Okay, perfect. I see that Nestor has done two quizzes. Perfect. Uh, will be the quizzes from the first lesson. Serían los los exámenes de la primera de la primera parte o ya va en el midterm test o el examen de medio curso. Uh, as half, uh, I don't know who can assign courses in English. Uh, course, let me, let me write it down second, there. Uh, uh, it, I done two quiz. I, I, I don't know. How, por, por, por la mitad del curso. La mitad del curso. Half of course. Perfect. Yeah. Entonces, uh -huh. digamos, eh, el curso tiene cinco secciones, ¿sí? Que ahí son la uno y la dos, digamos. Si gusta, yes. les enseño para que... Sorry, creo que me adelanté ahí y I apologize. So, we have... Uh, no, not this. Sorry. <laughs> Let me just check here real quick because I cannot see my... Can you see my screen? Yes. Yes. yes, yes, yes. Thank you very much. Yes, thank All right. You. Thank you. So, for example, uh, when you get into the course, when you get into the platform, cuando entren a la plataforma, muy probablemente les aparezca así. Eh, no a sus dos cursos, solo el primero, que dice inglés, pre-intermedio módulo 1. ¿Sí? So, for example, when we get here, if you, if you click here, it will show all the topics. ¿Sí? Si damos clic acá, va a mostrar todos los temas. Si le dan clic acá, les va a mostrar lo último que han visto, ¿sí? If you click on Resume Course, it will show you the last part where you left off, ¿sí? So let's click on here. Okay, so as I was saying, como les estaba mencionando, there are five sections on the platform, all right? So the first section, for example, is just the introduction to the course, the beginning of the course, ¿sí? La primera parte es la introducción, el principio del curso. And um, if you completed one lesson, it will show you this uh, check mark, ¿sí? Si han completado una partecita, les va a mostrar ese chequecito en verde. Y si no lo han completado, no les va a mostrar nada, ¿sí? Entonces, uh, Néstor creo que me dijo, quiero ver, quiero ver, quiero ver. 
Uh, you finish this one, section two, already? Uh, no, not the, fir no, the first section. Just this? Todo yes. esto? Um, so I need to 1.7. 1.7. Okay, let me check the chat. Sorry, I cannot see it now. Section one, section one. Okay. You had problems to enter the page. Okay, no se preocupe. Eh, si gusta, después nos quedamos eh, y, y yo le enseño. O me dice qué problemas ha tenido um, Samuel. What issues have you had with the page? Do you have the login credentials? ¿Tiene las credenciales para iniciar sesión? Let me see if I can find it here. Sorry, me equivoqué de nombre, Néstor. Sorry, sorry. Ah, aquí está. So, yeah, Samuel. I'm sorry. Until tonight, I call enter because I call not a validity mail. Okay, so you don't have the mail with your login credentials? No tiene el correo con las credenciales? Hasta en la noche pude. Oh, but, pero no, digamos, no tuvo problemas para ver el curso, o sea, su usuario y contraseñas también. Yes. Okay, cool. And that's okay. If you haven't started yet, that's totally fine. Sí, si no han ingresado todavía, no se preocupen. Eh, vamos comenzando, es el primer día. So there is no rush, all right? No, no hay prisa. Um, Si ustedes se fijan, por ejemplo, para las personas que ya comenzaron y si no han comenzado, no hay problema. We have, uh, for example, from the first section, we have uh, 14 parts. All right, let's click on the first one. What it says lesson objective is just letting you know what is it, uh, the, 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 the lesson about. ¿Sí? Cuando lean el lesson objective u objetivo de la sesión en español, solamente les va a decir de qué se trata esa parte de la lección. En, en esta sección. Si, ¿Sí? por ejemplo, in this lesson, you will learn how to introduce yourself and others by listening to a conversation between two people. All right? En esta parte ustedes van a ver un video donde les muestra una conversación entre dos personas y ustedes van a ver cómo esas personas se presentan, how they introduce themselves. Right? So that's the first part. Eh, por si tienen, eh, the, the way you can navigate the course, it's either from here, ya sea dando click al siguiente, or you can click on this button that says next. O le pueden dar click a este botoncito que dice next. This is for the people that has not had the chance to get into the course, all right? Esto es para las personas que todavía aún no han tenido la oportunidad de entrar al curso. I know that most of you already did it, so that's fine. That's actually pretty cool. I'm going to stop sharing y voy a dejar de compartir. ¿Cuántas salidas fueron? Sí. Sorry, who is it speaking? Sorry. All right. So, guys, um, I see that everybody's at least uh, on the first part, which is cool. What I want you to do right now, I'm going to give you five minutes. All right. Les voy a dar cinco minutos. Los voy a dividir en, en grupos. Um, here it's called breakout rooms. All right. It's in sections. What I want you to do is to introduce yourself. Uh, first, not necessarily your first name, but the name you like, plus your last name. Uh, actually, the, the same thing we just did, all right? But with a, with a, with a, with a, a, a less group of people, all right? Eh, básicamente lo que acabamos de hacer, presentarnos, pero con un grupo reducido de personas, ¿sí? So you can practice a lot. Uh, I'm gonna just gonna give you five minutes because this is actually pretty quick. You already know how to do it. Um, for example, if I present myself to you, if I introduce myself to you, will be like, uh, my name is Jennifer Alexandra. Sorry, my name is Jennifer Valiente. And uh, um, you can say your age. I'm 26 years old. Uh, I live in San Salvador. And that's it. And you can say a hobby. For example, if your hobby is playing video games, that will be it. All right. 
So I'm gonna, um, is that okay with you? Yes, I'm gonna divide you in groups, let's say breakout rooms. This is going to be going to be real quick because you already know it. All right, I just want you to practice it with your partners. All right, esto va a ser rapidito, cinco minutos, porque ya lo saben. And I just want you to practice, ¿sí? Solo quiero que practiquen. Los voy a dividir ahorita en, en cinco grupos. All right. So, um, if you don't know what a breakout room is, I'm gonna, uh, I'm gonna send you an invite. So you can go to a group and then you have to click on accept. All right, les va, les va a caer una invitación donde dice que se van a hacer, se van a mover a un, una sesión de grupo pequeño y lo que tienen que hacer es dar clic en aceptar. Ok, ahorita les voy a mandar la invitación y por favor denle clic en aceptar. Oh, sorry. How your day? <laughs> Alejandra. And you? Uh, no, uh, I question how your day. What? I don't understand. Repeat, please. ¿Cómo te va su día? Oh. So. Um, I have, no, I have, uh, exam, uh, it's very diff difficult. Hi, my name is Monica Gabriela Abarca, and I am living in San Salvador. I have 20 years old and I'm a study marketing international. Mini bar. Yeah. Um, I have um, the 40, no, 32 years old um, and glad to meet you. Okay, nice to meet you. Hello, next, uh, my name is Susan Restino. Creo que ya entró, pero no. Esta es mi primera vez en un curso online, así que vamos a aprender. Sí, creo que para mucho. Yo he estado en cursos, pero no así por Zoom. Ajá, no, ni, ni de persona tampoco. Igual, este, menos de inglés, pero mm. así que a ver qué tal. Pero y, y solo entraron a este, este grupo de pre... ¿Qué es? Pre intermedio. ¿O ya habían sí. estado los anteriores? No, no yo de un solo entré. <ríe> Valiente. Yo también. Soy. <ríe> bueno, hay no, que bueno el, que, el que no arriesga no gana. Dice. In the Prolingua Institute. Oh, nice. Um, forever did the, the program. Eh, English comparisons, but I, uh, but my study is the, the state because I lost the, the work. 
the actually is a uh, imprinted in internet online. Well, well, um, for this virus. And what is your last word? Um, I'm, 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 no sé cómo se dice jefe, jefe de su corazón, no sé. Uh, it's a manager. Ah, uh, yeah. Okay. I mm -hmm. actually I working but in my own business. But it's a little business, no it's a no it's a big business, but for me it's my it's my way to win my life for saying something. <laughs> I I wait to okay. to Standing me. It's okay. Uh, uh -huh. Do, you listen, do you listen to me very good or very bad? What? Do you listen to me good or some very bad? My ah, sound? very good. Very good in this moment. Ah, thank you. Ah, okay. And Alejandra? Okay. What are you thinking? What are you thinking? <laughs> oh, nothing. Nothing. Um, I understand <laughs> a little bit. Um, eventualmente. No sé cómo se dice. Mm. Don't worry. Eventually. Mm. Eventual. Solamente sí. Excuse me, repeat me the, the question, please. I, I can listen to you. He, um, sorry, uh, tengo muchas cosas en la mente ahorita. Dígale, no estoy concentrado. Si gusta, dígale, dígale en español y, y con, si me puede dar la palabra, le ayudo. Ya se aprende. <laughs> Um, repíteme la pregunta, por favor. Eh, are you... <laughs> no. Ajá. Uh -huh. ¿En qué estaba, estaba pensando? pensando? Estaba pensando uh -huh. nada en particular. Solo tengo muchas cosas en la mente. Estaba un poco confundida. Don't worry. Ah, she's confused. Yeah. You, you got so uh, many things in your mind you're, and you're confused so uh, ah. I don't know what really happened but we 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 need to believe that all the things is for our good oh. you got it uh, sorry guys it's okay. It's okay if you don't understand. Sí, está bien si no lo entiende. We're going to practice. Sí, vamos a practicar. Porque la práctica es el mind. Sí, so don't worry. No se preocupe ahorita. Sí, sí tranquila. Ahorita vamos, vamos a ir tranquilos. Como les dije, 50% español, 50% inglés. Porque yo sé que lo más difícil, honestamente, del inglés es escucharlo. Sí, si lo leemos... Se hace, para muchas personas es más fácil leerlo, ¿verdad? Que escucharlo. Y no se preocupen. Vamos a practicarlo para que podamos atender las preguntas. Vamos a regresar al sí. salón principal. Sí. Okay. Ah, okay. Okay. Vamos a regresar. Solo les voy a ir a avisar a los otros grupos. Eh, y yo les voy a regresar, ¿ok? Si no, les va a aparecer otra vez um, la opción para regresar al grupo principal, ¿ok? Ok. Sí. sí. Hello. Hello. Perdón, perdón, que les interrumpa. Hello. Vamos a regresar Hello. ya al grupo principal. Solo déjenme avisarles a los otros grupitos. ¿Ok? Ok. Gracias. Ok. No, tampoco. Hello, hello. Sorry. Uh, perdón, hola. que les interrumpí. Eh, vamos a regresar a la sesión principal. ¿Ok? Solo ok. Ok, ok. Ok. Thank you. Bye, guys. Bye. Ok. 
Vamos a regresar a la... Perdón que los interrumpa, no sé si estaban hablando. Lo siento, lo siento. Vamos a regresar a la sesión principal, ¿ok? Solo déjenme avisarles al último grupo. Ok. Gracias. Hello. In the world. Sorry, Hello. Rob. Perdón por interrumpirlos. Vamos a regresar okay. a la sesión principal, ¿ok? Ok. Thank you. All right. All right. I think everybody's back. Yes. All right. Okay, cool, 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 cool. Yes, thank you very much, everybody. Uh, muchísimas gracias a todos. I see you're doing perfect. Okay, don't worry. If you still don't feel like you have the hang of it, ¿sí? no se preocupen si todavía no se sienten. Eh, como en el hilo de las cosas, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo. Estamos en una sesión de aprendizaje, ¿sí? No se sientan mal si no le entienden a alguien o si no me entienden a mí, ¿sí? Para eso estamos acá, para que en un futuro me puedan entender sin que yo les esté diciendo en español. Pero ahorita no se preocupen si yo las tengo que repetir en español, ¿all right? Don't feel frustrated. O sea, es totalmente normal que ustedes se sientan mal, pero no quiero que se sientan mal. ¿Sí? Porque estamos aprendiendo. All right? So, you are doing perfect for your level. ¿Ok? Están súper bien para el nivel. No se preocupen. Es más, bastante va, van bien adelantados porque you are having conversations with your partners, which is cool. ¿Sí? Ya estaban sosteniendo conversaciones en inglés con los compañeros que estaban asignados. ¿Sí? Y no hay problema si ustedes no sienten que puedan tener una conversación con ellos porque lo van a hacer. ¿Sí? We just need to practice. As I say to everybody, practice makes perfect. ¿Sí? La práctica hace el maestro o por lo menos un técnico en el conocimiento. All right? So, do you have any questions uh, for this session? Yo sé que esta sesión fue un poquito corta, pero es la primera sesión and I promise you that tomorrow will not be like this. All right? Es la primera sesión y solamente los quería conocer. Mañana va a ser más práctica que yo hablando porque hoy sí fue seminario and I'm sorry. <laughs> All right. So, uh, tomorrow you will practice what I want you to do if you can. Um, si ustedes pueden y lo que yo quisiera que ustedes hagan, eh, hagan hasta donde puedan en el curso. Y si ustedes tienen preguntas, ya me están haciendo preguntas en el WhatsApp. Perdón que no le he respondido, pero estamos todavía en la clase y no quiero, eh, no quiero distraerme de ustedes en este momento porque ahorita... Soy solo de ustedes en esta hora. All right? So, do you have any questions about the course or about what we said or do you have any opinions on the course? ¿Tienen alguna pregunta del curso? ¿Opinión acerca del curso? Um, anything? Miss. Raise your hand. Yes. Who said me? Miss. Nestor, yes. Uh, you listen to us, our conversation. Yeah, I did. <laughs> I was incognito <laughs> there. Yeah, estaba de incognito. All right. Ah, okay. Yes, I was listening okay. to you. Just. Yes. Ah, yeah. Okay. Mm -hmm. ah, just that. Thank you. You're welcome. Uh, sí, cuando se dividen en, en sesión de grupos, eh, yo puedo visitar cada sala, digamos. Entonces, los estaba... Estaba de incógnito, no decía nada, hasta había apagado la cámara para que no se dieran cuenta. No, mentiras, Todo, la mayoría se dio cuenta. All right, so that is just to make sure uh, that you're practicing. I trust you, but I just, as, as it is in a room, right, uh, in a classroom, that's what teachers do, right? Como, como que estuviéramos en una clase, ¿verdad? Es como que yo ando grupo por grupo viendo cómo están haciendo, ¿sí? All right, so um, do you have any questions? about the um, about the course uh, you already sent me questions on the phone and I'm gonna answer them after the class or uh, after this uh, video conference so um, I see that somebody asked me about the possessive pronouns have you reached that section of the of the course ya alcanzaron esa parte del curso donde dice possessive pronouns that's okay nobody Somebody? No. No, that's okay. Yes, 
Monica Abarca. Perfect. So, uh, if you don't mind me asking, Monica, do you remember uh, what is a possessive pronoun? Pronoun, sorry. Sí. Uh, if you don't mind me asking. Monica and, let me see. And Nestor. All right. Uh, who would like to go first? Monica, yes. Um, I don't have any question. Oh, okay, sorry. But have you reached that part of the course? Ya llegó a esa parte del curso? Yes. All right. Um, ¿Se recuerda qué era? ¿Nos podría compartir eh, de lo que usted eh, entendió de esa parte? It's okay if you don't want to. Está bien si no quieres. I just want to know. Monica? Um, era del my, your, his, her, it's, or, and their. That is correct. So, possessive pronouns. Thank you very much, Monica. Esa es la respuesta. Eh, we have the okay. pronouns, right? Tenemos los pronombres. Déjenme compartirles mi pizarra. Ok, uh, acá podemos escribir todos, pero por el momento déjenme escribir a mí. All right, si ustedes intentan ahí, van a poder escribir. So, pero ahorita no, denme un momentito. So, we have the pronouns. ¿Se recuerdan cuáles son los pronouns? I, I you, she, he, 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 it. We, they. That is correct. So, the pronouns are I... You, he, oh, sorry. It, and then? They, uh, we, yes. we, they. We, and they, right. Some people uh, actually say you again, that's fine. But it's okay to um, place in there again, all right? Hay personas que agregan el you, eh, porque, el, eh, por ejemplo, en español, ¿qué sería el segundo you? Ustedes. 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 Ustedes, perfecto. Pero en inglés, el you se puede utilizar. Yours. But that is the possessive pronoun. Ya vamos a llegar ahí. El you es plural y singular en inglés. ¿Sí? Ustedes sería qué? You. De plural y singular, ¿cuál es usted? Yours. No, espérate. Oui. Espérate. <ríe> All right. Sí, tienen la idea, pero quiero comenzar desde acá para las personas que todavía no... no eh, no han llegado ahí, ¿sí? Digamos el you, ex, no, wait, el you es singular cuando es tú o usted y plural cuando decimos ustedes, ¿sí? Mm -hmm. Sí. Ok, cool. Yes. So, por eso es que muchas personas no ponen el segundo you, lo cual está bien, no, está bien si no lo ponen. So, here are the pronouns. Everybody on the same page? Todos en la, en, en, en la misma página? Yes? Yes. Okay, cool. Anyway, if you have questions, raise your hand. Si? Si tienes preguntas, levanten la manita. All right. That is correct, Frank. A possessive pronoun replaces possessive adjectives. So, pero ya vamos a llegar ahí. Dame un momentito. So, luego tenemos, eh, generalmente, ¿qué se pone después del pronombre? ¿Alguien se acuerda? El auxiliar. El verbo to be. That is correct. Eh, generalmente, o sea, sí se puede poner en auxiliar, pero ahorita vamos desde el principio, vamos gateando, o sea, vamos a caminar, ¿sí? All right. So right now we have the verb to be, right? Que a muchas personas le cuesta y lo cual es totalmente normal porque no nos enseñaron de una manera fácil a entender el inglés, ¿sí? So I'm trying to uh, make it as easy as possible for you, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más fácil que se pueda para ustedes, porque... Ya van a ver que es fácil. De la manera en que yo enseño, no ando dándole tanta vuelta a la cosa. ¿Sí? It is or it isn't. Es o no es. All right. So, the verb to be generally is the first thing uh, that goes next to the pronoun. ¿Sí? Generalmente es lo que utiliza, se utiliza después del pronombre. Right? And we already know the verb to be. Well, actually, some of you already know the verb to be. I, raise you, I want you to raise your hand, please. Quiero que levanten la manita. 
¿Quién sabe cuál es el verb to be para I? Alexandra. Um. Yes. Um. Um, that's correct. De ahí me dijo, wait, que no los puedo ver a todos. Edwin, what would be the verb to be for you? R. R, that's correct. And then I saw, who else? Susan, and then Susana. Susan Resin. Is. Is, that is correct. And then, Susana? Tell me Lily, please. <laughs> Lily, sorry, sorry. Lily. Uh, <laughs> por, por, porque está Susan, entonces me voy a confundir. <laughs> sí, tiene razón, I'm sorry. Y todavía la anoté ahí, fíjense. All right. <laughs> Lily, please tell me. Uh, what will be for she? It. Is, that is correct. And for it? Let me see. Who raised their hand? Wait, wait, wait. Let's give the chance to somebody else. Démosle la oportunidad a alguien más. No vi sus manitas. Sorry. Oh, ahí está, ahí está. Sorry, sorry. Um, Stephanie, tell me. This one is. Is. That's. Oh, sorry. Is. Not it. It. Sorry. El, la S y la D están a la par. I'm sorry. So we have we. Uh, that will be R and then R, all right? Like a pirate, R. So generally, as we said, this may be for some of you uh, actually boring because you already know it and that's fine. Yo sé que para ustedes esto va a ser un poquito aburrido porque ya lo conocen, but please allow me for the people that don't yet are there, okay? Para las personas que todavía no están ahí. So we have the possessive pronouns. All right, uh, that would be on lesson, if I'm not mistaken, section uh, 5.3 uh, on, on, on the course. So then we have the possessive pronouns. Sorry, my keyboard is acting up. I don't know why. Está de el teclado ahorita. So. Los pronombres posesivos, como su nombre dice, reemplazan al pronombre de manera posesiva, por decirlo así. ¿sí? So, for example, um, posesivo, ¿qué significa? O alguien que me lo diga rápido. Alexandra, sí. Los, pron los pronombres posesivos indican pertenencia. Perfecto. All right. So, indican pertenencia, ¿sí? Eh, puede ser, eh, se dice posesivo cuando es un familiar de ustedes, por ejemplo, porque es su familiar o objetos materiales. Por ejemplo, I have this pen. This is my pen. All right? Y si no quiero decir this is my pen porque es muy largo, puedo decir this is mine. ¿Sí? La diferencia entre my y mine. Ahorita no ocupemos mine. Solo quedémonos con my. All right? Vamos despacito, gateando, como lo dije. So, si indica posesión, y ya les acabo de dar la respuesta, ¿cuál sería el pronombre posesivo para I? Levanten la mano. Uh, sorry. Edwin, yes. My. My, that is correct. My. Why, why would it be Susan? Uh, Resinos, um, the possessive pronoun for you. Your. Your, that is correct. Ah, sorry. Walter, what will be the possessive pronoun for he? His. His, that is correct. Ah, see. Sí. His. His, that is correct. And what it will be the possessive pronoun for she? Sorry, my dog is, is dreaming. <laughs> Lo siento, mi perrito está soñando y me afligió. All right. What will be the possessive pronoun for she? Who said her. 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 Who said her? Okay, everybody said her. Okay, thank you. Her. And for it? It. It. That's correct. For we? Oh. Ours. Perfect. Or. Ours. And for they? Us. Oh. There. There? 
or there? They. 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 That is correct. There. Ours is para nosotros. Es de nosotros. Por ejemplo, yes. si ustedes, su familia vive, bueno, sorry, la casa de su familia es nuestra casa. It's our house, right? Or, ours. No, no está la placa. Sorry, lo vamos a poner así porque no encuentro la placa en el teclado. All right, so, okay, that is, because it can be or, or it can be ours, all right? ¿Por qué la diferencia? ¿Alguien sabe por qué digo que puede ser uno u otro? I don't know. It's okay. So, por ejemplo. Porque puede ser nuestro o de nosotros. That is correct. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, it's our house. ¿Sí? De, es nuestra casa. ¿Y a dónde podemos ocupar ours, Néstor? Cuando no decimos qué es, de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, si te preguntan, sorry, creo que aquí los confundí un poquito y no es mi intención. Ours es cuando, por ejemplo, yo te digo, ¿esa casa es de ustedes? Y ustedes solo responden, yes, it's ours. Yes. Ours. It's ours. ours. Aquí me falta la... ¿Por qué no están, no están repitiendo de qué están hablando? Cuando no se utiliza la S, pueden decir, yes, it's our house. Ay, Dios mío, esa O está de rebelde. All right. So, yes, it's our house. La S la agregan cuando no están mencionando lo que les preguntaron. Y la quitan cuando van a decir de lo que le preguntaron. Si están hablando de la casa, okay. yes, it's your house. Y si no quieren decir lo otro, yes, it's ours. Walter, dime. Esa sería una regla. Yes. Siempre, siempre. Sí. Ahorita no nos concentremos en las reglas porque las reglas a veces confunden, pero se las voy a mandar por el WhatsApp, ¿sí? Ok. Mm -hmm. okay. Ahorita, let's leave it like that. All right. So, it's already time. Sorry, ya es la hora, no me había fijado. Ahorita llegamos hasta acá. Sí, porque no me quiero adelantar. Como les dije, si tienen preguntas, háganmelas. Las pueden, si ustedes gustan, guardarlas hasta la hora de, de la clase. O me las pueden mandar por eh, el grupo de WhatsApp. Vamos a cerrar acá para ver el chat. Sorry. Yes, Eduardo. No está en el grupo de WhatsApp. No lo veo. Ah, ya lo vi. Eduardo, uh, you're not in the WhatsApp group? No está en el grupo de WhatsApp. No. No. Ok, then um, I'm going to give you my phone number on the chat here. Ok, my cell phone is 71. Ok. 61. Mm -hmm. 92. Yep. 19. 19. Alright. Y también yes. voy a pasar por acá mi número de teléfono. Ok. Ok, no sé por qué no puedo escribir en el chat. I'm sorry. Pero se los voy a decir. Eh, 79539969. Setenta y Igual ya tengo Thank su you. número de teléfono, Eduardo, lo vamos a agregar. Eh, si ustedes tienen preguntas, no tengan pena en hacerlas, de nada. Eh, yo estoy eh, casi a cualquier hora les puedo responder. Eh, lo máximo que me voy a tardar en responderles es una o dos horas, dependiendo de la hora que me escriban. ¿sí? Pero ustedes dejan las preguntas ahí y yo las voy a responder. Eh, just as a heads up, si ustedes, eh, si ustedes están trabajando en la noche, yo también trabajo de 12 a 6. Sí, entonces si ustedes tienen preguntas a esa hora, soy un ave nocturna y me pueden contactar a esa hora. All right. So, any, wow. at any time. Yes. All right. So, pues, Congratulations. Thank you very much. I'm actually not sleeping very well, but it's what it is. All right. So, eh, si quieren preguntarles de manera privada, no hay problema. Si les quieren mandar al grupo de WhatsApp, es igual, y si lo quieren venir a preguntar aquí también, perfecto. Eh, igual, si ustedes me permiten, las preguntas que me las hagan, las respuestas las voy a volver a dar en la clase, 
porque puede ser que alguna otra persona las tenga, tenga esa pregunta y tenga pena. Eh, okay. Por favor, no tengan pena en preguntar, ¿sí? Estamos en un ambiente de aprendizaje y acá no hay preguntas incorrectas ni nada, ¿sí? Everything is okay. Pueden preguntar cualquier cosa relacionada al inglés. All right? So, okay. uh, thank you very much for joining today. Muchísimas gracias por venir. Eh, si tienen algún eh, problema uniéndose, please try to contact me five minutes before, porque cuando estoy en la clase, eh, no veo el teléfono por respeto a ustedes. Entonces, si no les contesto en el grupo de WhatsApp, en el privado, mientras estamos en la hora de clase, es por eso. No es que me estoy ignorando. All right? Because I want, it, I want to be here. Uh, ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar? Yo sí tengo una. Yes, tell me. El, eh, para mañana, igual en el mismo enlace vamos a entrar o nos van a estar mandando eh, diferentes enlaces. Sí, perdón, no les había dicho eso. Es el mismo para todas las clases. El mismo ID, el mismo contraseña y el enlace también, que es el directo cuando ya no con el enlace ya no necesitan el ID ni la contraseña. ¿sí? Eh, es la misma. No sé si en Zoom sí. lo pueden programar como evento en su calendario para que no estén buscando el link eh, en su teléfono porque de los mensajes en WhatsApp se pueden perder. All right? mm -hmm. eh, de ser posible, guys and girls, Uh, please try to keep the WhatsApp group for questions, all right? Uh, porque a veces, no es que no me guste los memes ni bromear, pero si alguien tiene una respuesta a la pregunta, se puede perder atrás de todos esos stickers que se mandan, <laughs> ¿sí? So, please, um, try to keep it professional. I don't mind you using stickers, ¿sí? No me importa si utilizan stickers, pero traten de mantenerlos poquitos porque si alguien tiene una pregunta, puede ser que yo no vea la pregunta, porque se, eh, voy a estar ocupada guardando stickers. No, mentiras. Voy, es, o sea, se van a ver muchos mensajes y no voy a encontrar el mensaje. ¿Sí? So, guys, okay. once again, thank you very much. Thank you for your patience. And I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana. See you tomorrow. Thank, thank you. Thank you, Miss. Nice to meet you all. Nice to meet you. See you, you too. Nice Take nice care. Nice to meet you all too. Good night. Bye. Night.